sabemos que del trabajo que está haciendo el chino de Navides ahí con todo su equipo, sabemos también de los proyectos que tiene, ¿no? que están trabajando eh, muy bien, eh, y sabemos también que hay proyectos para el próximo año que tienen que ver pues con infraestructura, con la forma de llevar a los equipos. No sé si nos puedes adelantar algunos, eh, algunas metas, independientemente obviamente de la Copa Libertadores, que es, que es un aspecto, digamos, conocido, pero de lo que está trabajando Sporting Cristal en sus divisiones menores y de repente en infraestructura, algo que estén pensando hacer. Ojalá te pudiera decir que estamos camino a hacer un estadio, eso no, no está así, esa es la respuesta que está buscando. El club sí, el club sigue progresando, sigue... sigue fortaleciendo sus capacidades, digamos, de su capacidad de infraestructura, pero yo creo que el trabajo está más en el talento, ¿no? eh, Has visto que reserva, nuestro equipo reserva campeonado, tres, cuatro fechas antes de terminar, igual a sub-18 y en la mayoría de categorías. Entonces, la infraestructura que nosotros preparamos para fútbol es talento, o sea, uno de cada tres jugadores de las selecciones nacionales de menores son jugadores de cristal. Del equipo que fue al campeonato mundial, eh, Advíncula, eh, qué mala mi memoria, pero Ramos es un jugador que se hizo en cristal, Ni el, mudo, el, mundo, el, mundo, el mundo Rodríguez, este, jugador de cristal, eh, a Pedro Aquino, jugador de cristal, Tapia estuvo en una época en el Sporting Cristal, entonces, yo, yo desde ese punto de vista me siento satisfecho, pero tenemos que hacer más. Eso aquí no para. Y la sostenibilidad económica y deportiva del club pasa por manejar muy bien las divisiones este, menores. Entonces, hay, hay ese trabajo y el club tiene para hacerse económicamente sostenible de exportar 5 o 6 jugadores al año. ¿no? Abraham, en algún momento estuvo también este, Beto da Silva. Entonces hay una serie de jugadores que... Y Otún, que ha sido fundamental para mí, uno de los mejores jugadores en el campeonato mundial. Este, así que no, esa es nuestra línea. ¿no? Tenemos eh, Federico, nuestros seguidores en Facebook, tú sabes que están viendo la, la entrevista en vivo. Una de ellas, mujer, Catalina Soto. Desde el lado de Federico Cunio, presidente de Sporting Cristal, ¿qué jugadores llegarán para el 2019? ¿Serán protagonistas de los torneos internacionales? Sí, yo creo que sí. Eh, 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 Cristal tiene a, a la bomba, para usar su nombre, la bomba Gómez, que es un jugador que acaba de salir. Está Pacheco, que es un jugador que también acaba de salir. Está Tábara, que es un jugador que eh, lo hemos tenido prestado dentro de los 15, 16 jugadores que hemos tenido prestados en, en el torneo local. Este, y no quiero ser injusto con los nombres, pero definitivamente, o sea, y, y creo que ahí tiene un rol importante Salas, porque Mario trabaja muy bien en el, en el tema técnico, pero tal, y sabe llevar bien a los jóvenes y promover su presencia en el, en el primer equipo. Así que yo creo que Cristal va a seguir produciendo, eh, va a seguir procesando figuras para, para nuestro equipo, para la selección nacional. Eh, y es una avalancha, realmente es una avalancha celeste de jugadores la que viene. ¿Qué es diferente, Federico, y siguiendo en línea con lo que te preguntó Catalina Soto, eh, va a tener resultados para Cristal respecto a las anteriores participaciones que, bueno, en general nuestros equipos no, no han pasado de la primera fase, digamos, eh, ni siquiera peleándola. ¿Qué es diferente? El equipo se ve que está jugando bien, está entre los tres primeros en este momento. ¿Cómo, cómo lo, lo aprecias? Ah, es una pregunta es una pregunta bien difícil, porque la respuesta que te dé me van a decir ¿Por qué no lo hiciste el año pasado? ¿no? ¿O ¿Por qué no lo hicieron el año pasado? Este, yo veo en, en este equipo una, una madurez, un peso, eh, una combinación de experiencia con jugadores jóvenes. Creo que hoy día con cargo a equivocarme de los últimos tiempos, es el equipo que, que mejor juega fútbol. Eh, así que esa es una combinación de factores que creo que... Hay que tener también un poco de suerte, porque te toca un, un, un grupo difícil y por más que hagas bien las cosas, este, te cuesta muchísimo, que eso es lo que nos ha venido pasando. Entonces yo le sumaría a este, a este, 
a este avance una, una cuota de, de, de suerte para ver cómo, cómo estamos yendo. Fíjate, el, el, en la Copa Sudamericana este año, claro, perdimos 4 a 2, me parece, de visita, y ganamos 2 a 0 acá, pero no alcanzó, o 2 a 1 acá y no alcanzó, o sea, fue, fue parejo, fueron los goles que nos sacaron de, de carrera, pero no excusas, yo creo que este año es el año en que debemos dar nuevamente una satisfacción a nuestros hinchas y estar arriba en la hora. ¿no? Bueno, muchas gracias Federico por, por darnos un espacio y, y bueno, eh, estaremos pronto nuevamente conversando de temas de ejecutivos y de fútbol.